আমি মোহাম্মদ নাজমুল হক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন টিউটোরিয়ালে জানাই স্বাগতম আশা করছি ভালো আছেন সবাই বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে লাইভ ক্লাসের রুটিন সংক্রান্ত ব্যানার অনেকেই ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ বা বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি করছেন আমি আজ দেখাবো পাওয়ার পয়েন্টটি কী করে ভালো ব্যানার তৈরি করা যায় ক্লিয়ার ব্যানার পেতে সঠিক নিয়মে পেজ সেট আপ সেভ করার পদ্ধতি ও তৈরি প্রক্রিয়া শিখতে হলে বা দেখতে হলে পুরো ভিডিও জুড়ে সাথেই থাকবেন প্রথমে এখানে নতুন স্লাইড নিয়ে চলে যাব ইনসার্টে ইনসার্ট থেকে শেপ শেপ থেকে এই যে রেকটিঙ্গালস থেকে একটি আমি রেকটিঙ্গাল শেপ আঁকাব তো শেপ আমি পুরো স্লাইড জুড়ে আমি একটি শেপ আঁকালাম আঁকানোর পর এটা আমি চলে যাব ফরমাটে ফরমাটের এই যে শেপ আউটলাইন আউটলাইন থেকে আমি এটা নো আউটলাইন করে দেব দেবার পর আমার শেপ ফিলে চলে যাব ফিল থেকে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্টের মোর গ্রেডিয়েন্ট মোর গ্রেডিয়েন্ট থেকে এইখানে গ্রেডিয়েন্ট ফিলে চলে যাব গ্রেডিয়েন্ট ফিলের যে পেনগুলো আছে এগুলো পেন আমি একটা একটা করে এটা আমি ক্রসে দিয়ে দিলাম একটা পেন আমি দূর করে দিলাম আমি তিনটা পেন রাখলাম একটা পেন সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আমি একটি আমার পছন্দের কালার সিলেক্ট করব তো মোর কালার থেকে আমি একটি এখান থেকে সুন্দর একটি কালার নির্বাচন করে ওকে করে দেব ফলে পেনের কালারটি আমার সিলেক্ট হয়ে গেল আমি দ্বিতীয় পেন আর একটি সিলেক্ট করব করে এখান থেকে আরও একটি কালার আমি নির্বাচন করব নির্বাচন করার পর আমার যে এই টাইপ আছে টাইপটা আমি চেঞ্জ করে দেব দেখে এটা ওই বৃত্তাকার মতো করে দেব দিয়ে এটা টেনে টুনে আমি ঠিকঠাক করে দেব এই শেফের কালারটা অর্থাৎ চারিদিকে একটি বর্ডারের মতো অনেকটা সুন্দরভাবে আমি এটাকে সাজিয়ে দিয়ে দেব ফলে এটা অনেক সুন্দর লাগবে দেখতে আমার টোটাল এই ব্যানারের ডিজাইনটা এই শেফের উপরই আমি তৈরি করব যেহেতু এটি আমার লাইফ ক্লাসের একটি ব্যানার তৈরি করতে চাচ্ছি কাজে আমি আমি চলে যাব প্রথমে ইনসার্টে ইনসার্টে আমি লাইভের একটি লোগো তৈরি করার জন্য এখান থেকে একটি শেপ নেব নেওয়ার পর আমি শেপ আঁকানোর পর এখান থেকে আমি চলে যাব এই যে ফরমাট রয়েছে ফরমাট এই ফরমাট থেকে শেপ আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন করে দেবো শেপ ফিল থেকে আমি এটার কালার নির্বাচন করব যেহেতু লাইফ রেড কালার রেড কালারের এইখানে নির্বাচন করার পর এখানে আমি রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে এডিট টেক্স এডিট টেক্স থেকে আমি এখানে লিখবো এল আই ভি ই লাইভ লেখার পর আমি এটা একটু ঠিকঠাক করে দেব দেবার পর আমার যে কাজটা হবে এটা আমি একটু কন্ট্রোলে ডি চেপে ডুপ্লিকেট কপি করে নেব নেবার পর এই লাইভ লেখাটা মুছে দিয়ে এটা আমি একবারে চিকন করে নেব নিয়ে এটা পাশে দিয়ে দেবো এটা আর একটা কন্ট্রোল ডি চেপে ডুপ্লিকেট করে নিয়ে দুইটা পাশাপাশি আমি রেখে দেব দেবার পর এটা দুইটা একেবারে সমান করে নিয়ে সবগুলো একসঙ্গে সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি চেপে গ্রুপ করে দেব আমি শিফট চেপে একটু ছোট করে নেব সমান অনুপাতে ছোটো করে নেওয়ার পর এটা আমি বাম পাশে রেখে দেব এখন আমি আরও একটি লোগো তৈরি করব ফেসবুকে ফেসবুকের একটি বৃত্তাকার শেপ নেব নেওয়ার পর আমি শেপটা একটু হাইট ওইথ ঠিক করে নেব নেবার পর আমার যেহেতু এটা ফেসবুকের লোগো কাজেই এটা আমি এইখানে আমার শেপ আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন করে দেব শেপ ফিল থেকে আমি এটা ব্লু কালার করে দেব দেবার পর এইখানে আমি ইনসার্ট থেকে একটি টেক্সট বক্স নেব এই যে টেক্সট বক্স নেওয়ার পর এইখানে আমি লিখবো এফ এফ এই এফটা আমি এটা সিলেক্ট করার পর এটা একটু এখান থেকে বড় করে নেব বড় করার পর আমার তার আগে একটু কাজ করে নিই এই শেপটা বৃত্তাকার শেপটা কন্ট্রোল ডি সেপে ডুপ্লিকেট কপি করে রাখি পরবর্তীতে কাজে লাগানোর জন্য তো এফ আমি এটা মাঝখানে করে নেবে নেওয়ার পর এই বৃত্তাকার শেপের উপর রেখে দিলাম রেখে দেবার পর আবারও সিলেক্ট করে আমি এটা আমি মাপটা ঠিকঠাক করে নিয়ে এটার কালার আমি হোয়াইট করে দিলাম তো নিচের অংশ আমার একটু বাড়তি রয়েছে এটা আমি কেটে দেওয়ার জন্য আমি দ্বিতীয় শেপের এই শেপ ফিল থেকে নো ফিল করে দেবো শেপ আউটলাইন আমার এখানে থাকলো আউটলাইন বোঝার সুবিধার্থে এটা আমি আউটলাইনটা রেড কালার করে দেবো করে 
এখন এই টেক্সট বক্স এবং বর্ডার যে রয়েছে এটা কন্ট্রোল ধরে দুইটা আমি একসঙ্গে সিলেক্ট করব করার পর এই যে ফরম্যাট থেকে এই যে মার্চ শেপে চলে যাব চলে গিয়ে ইনসেক্ট করে দেব ইন্টারসেক্ট করে দেওয়ার দিলে আমার এফ এর নিচের অংশটুকু কেটে যাবে কেটে যাওয়ার পর আমি এই দুইটা একসঙ্গে ধরে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি শেপে গ্রুপ করে দেব দেবার পর আমি সেভ করে নেব তো আগে এই রকম আমি একটি ব্যানার তৈরি করে রেখেছি এইটা আমি পুনরায় আর তৈরি করতে চাচ্ছি না এইটা আমি কপি করে নেব কপি করে নেওয়ার পর আমি এটা কন্ট্রোল ভি শেপে এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম তারপর এই যে ঘরে বসে শিখি লেখাটিও আমি আর নতুন করে লিখতে চাচ্ছি না এইখানে আমি পেস্ট করে দেব দেবার পর এই যে আগে একটি লেখা রয়েছে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই ঘরে বসে শিখতে চায় তো এই এটাও আমি কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম আপনারা সুন্দরভাবে এখানে লিখে নিতে পারবেন নিতে পারবেন এই যে ডিভিশনাল অনলাইন স্কুল রয়েছে এইখানে বিভিন্ন ডিভিশনাল অনলাইন স্কুল হতে পারে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এটাকে ডিজাইন করে নিতে পারেন তো আমি এটার ডিজাইন আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী করে নেব আর এই আমার যতগুলো এইখানে ব্যানার আমি তৈরি করেছি এখানে প্রত্যেকটি ব্যানারে আমি ছবি কিভাবে অ্যাড করব দেখিয়ে দেব আর এই আপনারা চাইলে এটা ডাউনলোড করে নিয়ে আপনাদের ছবি অ্যাড করে এবং নাম পরিবর্তন করে নাম এডিট করে আপনারা এটা ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন তো সেটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিয়ে এটা আপনারা সেভ করার নিয়ম আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে সেভ করবেন কিভাবে ছবি অ্যাড করবেন সবগুলো দেখার জন্য পুরো ভিডিও জুড়ে সাথেই থাকবেন তো আমি এই যে আমার ডিজাইন এই ওয়ার্ড আর্ট থেকে আমি ডিজাইন কিভাবে করব লেখাগুলো একটু দেখাচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ডিজাইনটি করবে এখানে আমি এই ডট ডট দিয়ে রাখলাম আপনারা আপনাদের পছন্দ চাহিদা অনুযায়ী নামটা দিতে পারেন তো আমি সবগুলো লেখা সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি ফরম্যাট থেকে আমি শেপ ইফেক্টে গিয়ে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী একটি ইফেক্ট দিতে পারি আবার চাইলে এই লেখার কালার চেঞ্জ করে নিতে পারি এখান থেকে অ্যাঙ্গেল ঠিকঠাক করে নিতে পারি তো এইখান থেকে এখন ইনসার্টে চলে যাবো ইনসার্ট থেকে শেপ থেকে আমি একটি ফ্রেম আকৃতির শেপ নিয়ে নেব শেপ একটি ফ্রেম আকৃতি শেপ নিলাম শেপের আকার আকৃতি একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে আমি যে কাজটা করব ফরম্যাটে চলে যাব ফরম্যাট থেকে এই যে শেপ আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন করে দেব শেপ ফিল থেকে আমি একটি কালার এই যে গ্রেডিয়েন্ট ফিলে চলে যাব এই যে গ্রেডিয়েন্ট ফিলে গিয়ে আমি আমি সুন্দর মতো এই এই পেনগুলো টেনে পেনের কালার যেহেতু আগে থেকে সিলেক্ট করা ছিল সুন্দর কালার আমি চাইলে আরও সুন্দর একটি কালার নিতে পারি এখানে তিনটা কালার আমি নেব তিনটা পেনে তিনটা কালার নিয়ে আমি কালারগুলো সিলেক্ট করব তো এখান থেকে একটি কালার আমি নির্বাচন করলাম করে আমার পছন্দ অনুযায়ী ওকে করে দিলাম তারপর এই পেনটা সিলেক্ট করে এখান থেকে একটি আমি কালার নেব এটা ব্লু কালার নেই নেওয়ার পর এখান থেকে আমি এই টাইপটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর এটা টেনে টুনে আমি ঠিক করে দেব দেবার পর আমার হয়ে গেল একটি সুন্দর ফ্রেম তৈরি এই ফ্রেমের মধ্যে আমি এইখানে আমার ফ্রেমের একটু ছায়ার মতো দেব সে ইফেক্টে গিয়ে ইফেক্টে গিয়ে আমি ইফেক্ট অপশানে চলে যাব ইফেক্ট অপশানে গিয়ে আমি এগুলো বার ধরে টেনে আমি এই ছায়াটা একটু কম বেশি করে ঠিক করে সুন্দর করে দিয়ে দেব দেওয়ার পর এর ভিতরে আমি আবার একটি এর উপর একটা শেপ নিলাম রেক্টেঙ্গল শেপ নেওয়ার পর শেপ ফিল থেকে আমি ব্লু কালার করে দিলাম শেপ আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন করে দিলাম দেওয়ার পর যে কাজটা করব এটা আমার শেপ ইফেক্টে গিয়ে এটাতে একটু হালকা একটু ছায়া দিয়ে নেব ছায়া একটু টেনে টেনে সুন্দরভাবে দেখে আমার ছায়া যতটুকু প্রয়োজন ঠিক দেখতে ভালো লাগে যেন মনে হয় একটু জেগে আছে এই মতো করে আমি ছায়াটা দিয়ে দেব দেবার পর যে কাজটা হবে এইটাকে আমি কন্ট্রোল ডি চেপে কিছু কপি করব তো এটার আমার কাজ শেষ করে দেবার পর আমি এটা কন্ট্রোল ডি চেপে একটি কপি করে নিলাম নিয়ে এটা আমি 
কয়েকটা কপি করে নেব অনেকগুলো নেওয়ার পর এটা রেখে দেব এটা একটু ডানে রাখলাম রাখার পর এইটার কালার আমি চেঞ্জ চেঞ্জ করব শেপ ফর্মেট থেকে শেপ ফিলে গিয়ে শেপ ফিলে গিয়ে এই আমি অন্য আর একটি সুন্দর একটি কালার দিয়ে দেবো দিয়ে কন্ট্রোল ডি চেপে এগুলোরও আমি অনেকগুলো কপি করে রাখব এইটা আমি আরও একটা নিয়ে আর একটি কালার আমি নির্বাচন করব শেপ ফিল থেকে আমার এইখানে একটু গোলাপি ধরনের কালার সুন্দরভাবে আমি এখান থেকে দেখে সিলেক্ট করে এটা আমি ওকে করে দেব দেবার পর একইভাবে আমার এইটা একটু টেনে এইখানে রাখবো রাখার পর আমি যে কাজটা করব সবগুলো সিলেক্ট করে একটু ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্য সবগুলো সিলেক্ট করে ঘুরিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এইটা আমি এখানে রেখে দেব এখন এই যে পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড শেপটা রয়েছে কাজ হতে বিরক্ত হচ্ছে কাজে একটা দূরে সরিয়ে একটু ছোট করে আমি এটাকে নিচে রেখে দেবো এটা পরবর্তীতে আমি আবার পিছনে দিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে রেখে দেব দেবার পর এখন এই যে শেপটা রয়েছে এই শেপটা একটু দেখার জন্য কাছে নিয়ে একটু বড় করে নিই নেওয়ার পর এই যে শেপটা এখানে রেখে দিয়ে এইটা আমি এইখান থেকে সেন্ট ইন্টু ব্যাকে দিয়ে দেবো ফলে পিছনে যে চলে যাবে তারপর এই যে আরেকটি অন্য কালারের শেপ একটু ছোটো করে এটার উপরে রাখবো তারপরে এটা কন্ট্রোল ডি চেপে কয়েকটি কপি করে নিয়ে আর একটি নতুন কালার এখানে দিয়ে এর উপরে দিয়ে দিয়ে কয়েকটি কন্ট্রোল ডি চেপে আরও একটি কপি করে পাশাপাশি রেখে দিয়ে ছোটো বড় করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেব দেবার পর এটা কন্ট্রোল ডি চেপে এটা ছোটো করে দেবো এটা আমার ছবির ফ্রেম হবে ছবির ফ্রেম এটা উপরে রেখে দেবো আমি বোঝাতে চাচ্ছি এটার ভিতরে আমার ছবি থাক ছবি থাক এটা একটু বড় করে এখানে রেখে দিলাম এর উপরে একটা শেপ নিলাম নেওয়ার পর এই এই শেপটা সাদা করে দেবো যেটা আমার যার উপর আমার ছবি থাকবে তো এটা সাদা করে দেবো দেবার পর এই পিছনের যে ফ্রেম আছে ফ্রেম সিলেক্ট করে এইটা আমি ব্রিঙ্গ ইন ফন্ট দিয়ে উপরে দিয়ে দেবো এগুলো যে শেপ রয়েছে সবগুলো আমি একটা করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেবো আমি বুঝতে চাচ্ছি এই বড় ফ্রেমে আমার ছবি থাকবে অর্থাৎ যে ছবিটা থাকবে সেটা টিচারের ছবি অর্থাৎ যিনি ক্লাস নেবেন আর এগুলো হবে আমার ছোটো ছোটোগুলো শিক্ষার্থী অর্থাৎ অনলাইন যে ক্লাস হবে সেটা ওখানে থাকবে টিচার আর এই ছোটোগুলোর দ্বারা আমি শিক্ষার্থীর প্রতি বোঝাতে চাচ্ছি এভাবে আমি সুন্দরভাবে আমি সৃজনশীলতাকে খাটিয়ে যত সুন্দর বিভিন্নভাবে আমার স্টাইল করে করে আমি চাইলে আমি ব্যানারগুলো তৈরি করতে পারি তো এটা হলো শিক্ষার্থীর প্রতীক আমি প্রতীকগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন রং বেরঙের শিক্ষার্থী আমি প্রতীক সাজিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম তো এখানে ছোট বড় করার জন্য বেশি ছোট মাউস দিয়ে করতে সমস্যা হয় কাজে এখান থেকে আমি এই যে লেন্থ ওয়েথ ঠিক করে আমি এখান থেকে ছোটো করে নিতে পারি ছোটো করে এখানে সাজিয়ে সাজিয়ে আমি রেখে দিতে পারি সবগুলো সাজানো আমার শেষ হয়ে গেলে আমার এই যেটা দরকার নেই এটা ডিলিট করে দিলাম দেওয়ার পর আমার ইনসা ইনসার থেকে একটি টেক্সট বক্স নেবো এখানে লিখবো টিচার্স পিকচার তো টিচার্স পিকচার লিখে এখানে রেখে দেবো আপনারা এখানে পিকচার সেট করতে পারবেন কীভাবে সেট করবেন আমি সেটাও দেখিয়ে দেবো তো এখানে থাকবে আমার টিচার্স নেম তো এখানে থাকবে টিচার্স নেম আবার এখানে আমি লিখলাম নেম অফ দি টিচার্স ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ শিক্ষকের যে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এখানে কোন সাবজেক্টের উনি ক্লাস নেবেন সেই নামটা আমি এখানে পরবর্তীতে বসিয়ে দিতে পারবো এখানে টাইম কোন সময় ক্লাসটা নেওয়া হবে সেই টাইমটা তো এইটা আমি সিলেক্ট করে একটু টিচার্স নেমটা একটু বড় করে দিলাম দেওয়ার পর আমার সুন্দর ব্যানার তৈরি হয়ে গেল এখন আমার যে ওই যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল নিচে রাখা ছিল এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড শেপটা একটু বড় করে দিয়ে এইটার সাথে আমি মিল করে দিয়ে দেব দেবার পর এই উপরে যে আমার তারিখ কোন তারিখে ক্লাস তারিখের ক্লাস আমি তারিখটা এখানে লিখে দেব তো দু হাজার বিশ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখ তারিখে ডট ডটে আমি লিখে দিয়ে তারিখের যে রুটিন সেটা আমি এখানে লিখে দিলাম তারপর আমি লেখার কালারটা এই টোটাল কালারের সাথে ম্যাচ করে আমি সুন্দর কালার টিক্সড কালারটা মিলিয়ে দেব তো এই যে পিকচার আছে পিকচারটা কীভাবে অ্যাড করতে হয় এবারে আমি দেখাবো এই যে পিকচার আমি ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করার পর আমার যে কাজটা পিকচার আমি এখানে পিকচারের কালার একটু সুন্দর করে নেব এখান থেকে এই কালার সংক্রান্ত টিউটোরিয়াল আমার এই চ্যানেলে রয়েছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন কীভাবে পিকচার সুন্দর করা যায় সেটা পিকচার তো এখান থেকে ক্রপ কীভাবে করা যায় সেটারও টিউটোরিয়াল রয়েছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো আমি এটা ক্রপ করে এইটা ঠিক ওই যে আমার ফ্রেম রয়েছে ফ্রেমের মাপে এটা আমি কেটে নেব এখানে ক্রপে 
माप ठीक करार पर ये जो क्रॉप रोए से क्रॉप रूप रूप क्लिक कर ले वो ही माप पे हमारे केट जाबे केट जार पर ये टा फ्रेम अमिसिलेट कर बो इखाने फॉर्मेट थे के ये जो ब्रिंग इनटू फ्रंटे दे दे बो फ्रेम फ्रेम टा हमारे ऊपरे चोले आज बे आवार जी हमारे शेप टा रोए से शेप टा में ऊपरे दिते सा ये टा सिलेट कर एकांत थी के आपने रा आपना देर पसंद हो तो एकांत थी के शुंदर भावे पिक्चरे कलर ब्राइटनेस आपने रा ठीक ठाक कोरे सो भी टाके झोग झोगे कोरे नीते पारें तो आमर ये बेनर की भावे सेप करते हो बे सेप करा एक तो नियम नीति रोए से पे ये सेप को क्या टा ठीक ना रखले आशुले क्लियर है ना तो सेप करार आगे अमी ये स्लाइड टके अमी कॉपी करे जे ये भी ये एक ही बेनार के अमी विभिन्न कलरे रूप दिवो तो कॉपी करार जोने स्लाइड टके सिलेट करे कंट्रोल डी चे पे ये टार आरे एक टी कॉपी करे निलाम न्यार पर ये जे शेप गुलो रहे से ये शेप गुलो अमी सिलेट करवो करार पर अमी एकांत के शेप फिल्टे के इस टोटल बेनाट्टा ही अमर ग्रीन आकृति दीते होंगे भालो लगर जन्नो। काजे आमे शब्ब गुलो के देखे देखे सुंदर भावे आमे ग्रीन कलर करार चेस्टा करुँगो। जिमोन अमर इजे बैकग्राउंड जे शेप रोए से ए शेप टर अमर जे बॉर्डर रोए से शेटा ग्रीन करें दिन। मैं लेखा टा सिलेट करुँगो। करार पर लेखा टा आमे कलर सेम करें देगो। अब ये टा भालो लगार जोनो। तो ये भावे आमे चाहिए ये बेनर टके विभिन्नो कलरे परिवर्तन करें अखोन बैनर टर से प्रक्रिया देखा बो तो पीछे ने जो बैकग्राउंड रोसे बैकग्राउंड टक जो मापे हमारे बैनर शेम मापे अमी सोटो करेने बो न्यार पर अमी शब्द गुल कंट्रोल ए से पे सिलेट कर बो कुरार पर अमी एकाने राइट बटने माउसे राइट बटने क्लिक करे सेबेस पिक्चरे सोले जाबो सेबेस पिक्चरे क्लिक करार पर एक है ना अमी फाइल सिलेट करे दे बो जेफीजी फाइल सिलेट करे दे बार पर फाइल ले रामी एक टी नाम दी दे बो नाम अमार जे नामी अमी फाइल टा सेब करते चाहे शे ये ना मैं अमी फाइल टा दी दे बो ऑनलाइन स्कूल पिक्चर वन अमी दिए दिलाम देयर पर एकाने सेव क्लिक करो फले आमर सेव हो जाए सेव टा आमर एकाने अमी पिक्चरे पाबो पिक्चरे अमी टा सुबह टा ओपन करे देखी ओने एक क्लियर एक्टी बेनर पे गलाम तो ये टा अमी एक एक जोन सारे क्लासेर बेनर अमी तुरी करे फिल्म आमर जो दी सार एकाधिक है ताहुले आमर ये एकाधिक नाम ये रूटीने बोशनो लगते पड़े शेजुन ना अमी ये शब्द लेक्शन के सिलेट करे कंट्रोल जी से पे ग्रुप करे देवो नीचे रंग शटु को ग्रुप करार पर ये ग्रुप रंग शटु को कंट्रोल डी चे पे डुप्लिकेट कॉपी करेने ये टाइम अमी नीचे � हमें आरो सर बोशे तो पड़ी ये बंगले से बैकग्राउंड थी ने जी पर जोन तो हमारे पूरे जोन शेप पर जोन तो दे दिवो कंट्रोल डी चे पे आरो हमें यार एक्टी करेंगे ना हम फले नीचे दे दिलाम ये टा हमारे स्लाइड बाहरी चले गए ताते समस्या नहीं बाहरी के लिए हमारे जेनियो में सेप कर सोनियो में कुल्ले टोटली हमार ये एकाधिक सारे रूटीन शो हो हमार बेनाटी झोक जगे हुए सेब हुए गलो अखोन अमी जे ये जे झोक जगे बेनाटा पहलाम छेटा आश्चर्य झोक जगे कोरार जुन्न अमार पेस्ट सेटा प्रोविजन रोए से ये पेस्ट टके अमी की भावे सेटा करे ची मैं प्रथमे प्रथम स्लाइड टा सिलेट करूँगा ये जे भीउ रोए से ऊपरे ये भीउ य सिलेक्ट करार पर हमार एखान स्लाइड सैजे चले जाब कम स्लाइड सैजे गए सजटा सर्वोच्च दिए दे एखने वेट फिफ्टी सिक्स और हाइट फोर्टी दिए एभवे पावर पॉइंट क्लियर बैनार तैरि सम्भव आशा कर टीटोरियल के किस दीते पे भिडियो भलो लगे लाइक शेयर और कमेंट करबें और नतून नतून पावर पॉइंट टीटोरियल पे एख ही बी एस सी सर चैनल सबसक्राइब कर बेल बाटन क्लिक कर देवें धन्यवाद सबाई के अम्मद नाजमुल हक आजकल मत विदाय भलो थका जान